আমরা এখন শিখবো শতকরার হার বের করা পার্সেন্টেজ শতকরার হার বের করা জিনিসটা কি শতকরার হার বের করা জিনিসটা মানে হচ্ছে যে সাপোজ ধরেন আপনি একটা জিনিস একশো টাকায় কিনে দেড়শো টাকায় বিক্রি করলেন তাহলে আপনার লাভ হলো পঞ্চাশ টাকা এটাকে আমরা বলতে পারি একশোতে পঞ্চাশ একশোতে পঞ্চাশ মানে যা পার্সেন্টেজে হিসাব করলে কি হয় এই একশো দিয়ে কাটাকাটি করলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে একশো এর সাপেক্ষে যে হিসাব সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ বলি তাহলে সূত্রটা কি শতকরা হার বের করার সূত্র হচ্ছে নিচে মোট লিখতে হয় মানে কত টাকা আপনার লাভ হলো আর মোটের যত কত টাকায় কত টাকা লাভ হলো মনে করেন একটা ক্লাসে বিশ জন স্টুডেন্ট আছে এর মধ্যে থেকে মনে করেন দুই জন ছাত্র আর বাকিরা ছাত্রী তাহলে আমরা বলবো কি বিশে দুই এটাকে একশো দিয়ে গুণ করলে যা আসবে পাঁচ দুগুণা দশ পার্সেন্টেজ এখন এই কথাগুলো অনেক ইজি মনে হচ্ছে বাংলায় বোঝা দিচ্ছে দেখে ইজি মনে হচ্ছে কিন্তু এই কথাটাই যখন ইংরেজিতে বলবে তখন কিন্তু অনেকে যারা নিউ কামার তারা কিন্তু হজবরল করে ফেলবেন কারণ এটা ভাষাগত ভেরিয়েশন আসে ঠিক আছে ছোট ছোট প্রশ্ন আজকের ক্লাসে করব আমরা কিন্তু ভেরিয়েশনটা বুঝবো এবং ইংলিশের ভাষাটা কেমন হইতে পারে কি বলছে ফোর্টি টু ইজ হোয়াট পার্সেন্ট অফ সেভেন্টি এইরকম করে বোঝাই দিলে যত সহজ মনে হচ্ছে এইভাবে ইংলিশে প্রশ্ন করলে কিন্তু অত সহজ মনে হবে না কারণ কি কারণ আপনি উল্টা পাল্টা করে সেভেন্টিটা উপরে দিবেন না ফোর্টি টুটা নিচে দিবেন এটা নিয়ে আপনার কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এগুলোতে এক্সপার্ট বা বস হওয়ার টেকনিক কি টেকনিক হচ্ছে আপনার ভাষাগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে এই জন্যই কিন্তু ইংরেজিতে ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে নাহলে আপনি বাংলায় প্রচুর ম্যাথ প্র্যাকটিস করার পরও পরীক্ষার হলে যে অন্ধকার দেখবেন আর এই সমস্যাটাই হয় অনেকের বিয়াল্লিশ সংখ্যা টি হোয়াট পার্সেন্ট অফ এই যে বাংলায় যার সাথে র এর থাকে ইংলিশে ওইটা হচ্ছে অফ তারপরে সামথিং তাহলে ওই শব্দটা আগে অফ থাকে তাহলে র এর যার সাথে থাকে সেটা নিচে বসে হ্যাঁ তাহলে যার আগে অফ থাকবে সেটা নিচে বসবে এই কথাটা মনে রাখবেন তাহলে সুবিধা হবে তাহলে এখানে বলতেছে যে বিয়াল্লিশ সংখ্যাটা সত্তর এর কত পার্সেন্ট এগুলো তো গল্পের মতো লেখা যাবে না সত্তর এ বিয়াল্লিশ অতএব এক এ অতএব একশোতে এখান থেকে কিন্তু বড় বড় অঙ্ক বানানো যায় একটা ক্লাসের মধ্যে টোটাল সত্তর জন ছাত্র ছাত্রী আছে তার মধ্যে বিয়াল্লিশ জন যদি ছাত্র হয় তাহলে ওই ক্লাসে টোটাল কত পার্সেন্ট ছাত্র আছে এই গল্পের অঙ্ক মানে যা এই কথাটা মানেও কিন্তু তা রুলস একই তো এগুলো এইভাবে লিখতে না চাইলে আপনার ডাইরেক্ট এটা লিখতে চাইলে একটা ভাষা আনতে হবে ভাষাটা কি নিচে হচ্ছে মোট আর উপরে হচ্ছে মোটের যত আর শত করা বাড়ি করার জন্য একশো এখন এই নিচে কি লিখবেন যার আগে অফ থাকবে তা নিয়ে এখন এখানে আমি এইভাবে অফ দিলাম অন্য অঙ্কে অন্যভাবে অফ দিব তখন আপনি মুখস্থ লিখবেন না রোবটের মতো মুখস্থ করা যাবে না এইভাবে লজিক্যালি ভাবতে হবে যে যার সাথে তুলনা করতেছে তাকে নিচে আর যার তুলনা করতেছে তাকে উপরে ঠিক আছে তারপরে আমরা কাটাকাটি করি ছয় দশে ষাট পার্সেন্ট তাহলে আরো কিছু অঙ্ক করি তাহলে আপনি হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবেন এবং পারবেন ঠিক আছে না আচ্ছা এখন আসি এই ভাষাটা আর কি কি হইতে পারত হাউ মাস পার্সেন্ট হাউ দিয়েও কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন করা যায় হাউ মাস পার্সেন্ট অফ সেভেন্টি ইজ ফোর্টি টু অনেকে আবার মুখস্থ করে যে প্রথমেরটা উপরে বসে শেষেরটা নিচে বসে না এই ভাষাটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি হাউ মাস পার্সেন্ট অফ সেভেন্টি ইজ ফোর্টি টু তার মানে এই অফ সেভেন্টি মানে সত্তর এর শতকরা কত পার্সেন্ট হচ্ছে বিয়াল্লিশ তখনও কিন্তু এইভাবেই করতে হবে তাহলে এই ভাষাটার ভেরিয়েশন আসতে পারে এটা বেশি বেশি অঙ্ক করলে সব ভেরিয়েশন আপনি ধরে ফেলতে পারবেন কিরকম আসি আমরা আট নম্বর প্রশ্নটা দেখেন বলতেছে যে দেখেন এটা কিন্তু পোবালি ব্যাংকের তেইশ সালে মানে কয়েকদিন আগে যে পরীক্ষা হলো ঠিক আছে তার মানে এগুলো অঙ্ক তো আপনার অবশ্যই বস হয়ে যাইতে হবে এবং দ্রুত অ্যান্সার বাইর করার টেকনিকও শিখতে হবে কোনো ভাষাগত জটিলতা ফিল করা যাবে না বলতেছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইজ হোয়াট পার্সেন্ট অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এখানে কিন্তু ওয়ানের আগে একটা জিরো আছে আর এখানে কিন্তু ওয়ানের আগে জিরো নাই দশমিকের আগে জিরো ভুলে যান হ্যাঁ এটা লেখার জন্য লেখে কিন্তু এটা ক্যালকুলেশনে কোনো কাজ করে না তাহলে আমাদের এটা কি করতে হবে তাহলে আমরা একটু আগে শিখছি কি অফ জিরো থাকে তার সেটা নিচে বসে তার মানে পয়েন্ট ওয়ান নিচে আর এই পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে উপরে শত করা বাদ করতে বলছে এই জন্য একশো দিয়ে গুণ এটা হচ্ছে আমি ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে দশমিকের জন্য আমাদের সিস্টেম কি উপরে দশমিক তুলে দিয়ে এক আর দুইটা সংখ্যার জন্য দুইটা শূন্য নিচে দশমিক তুলে দিয়ে উপরে এক একটা সংখ্যা এই জন্য একটা শূন্য এই একশো একশো কাটা তাহলে এখানে এক এক থাকতেছে এখানে দশ মানে দশ পার্সেন্ট তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে পার্সেন্টেজের কথা বলছে তো দেখেন প্রশ্নের মধ্যে পার্সেন্টেজ বলছে এই জন্য এখানে পার্সেন্টেজ থাকতে হবে এরকম
এখন আসি আমরা যে এইভাবে করলাম কারণ কি কারণ আমরা আগেরটাতে এইভাবে শিখলাম এই জন্য এটা করলাম কিন্তু আমি যদি আরো স্পিড বানাইতে চাই তাহলে কিভাবে চিন্তা করা যায় চিন্তা করার টেকনিকটা দেখেন কিছু বেসিক জিনিস মনে রাখতে হবে যেমন পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে হাফ তাহলে ওয়ান বাই ফোর মানে কত পঁচিশ পার্সেন্ট ওয়ান বাই এইট মানে কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট ওয়ান বাই টেন মানে কত টেন পার্সেন্ট ওয়ান বাই টোয়েন্টি মানে কত ফিফটি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট সরি ওয়ান বাই ফোর এটা তো লিখছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান বাই ফাইভ মানে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখলে কি সুবিধা দেখেন এখানে যদি আপনি একটু ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারেন যে এখানে এটা মানে হচ্ছে দশ পয়সা দশমিকটা এইভাবে পয়সা রাখার চিন্তা করবেন আর এটা মানে হচ্ছে এক পয়সা তার মানে এইভাবে চিন্তা করতে পারলে লজিক্যালি যখন চিন্তা করতে পারবেন না তখন আর খাতা কলম রাখতে হবে না মুখে মুখে অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন তাহলে দশ পয়সার তুলনায় এক পয়সা তো দশ ভাগের এক ভাগ আর এই দশ ভাগের এক ভাগ মানে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তখন ওই দশমিকের লেখালেখি দশমিক তুলের ছন্ন বসানো কাটাকাটি এই সবগুলো কাজ থেকে আপনি মুক্তি পেয়ে গেলেন আপনি মুখে মুখে বলে ফেললেন দশ ভাগের এক ভাগ মানে দশ পার্সেন্ট তাহলে বিষয়টা অনেক ইন্টারেস্টিং না আচ্ছা তাহলে এটা কি শেখার দরকার আছে অনেকে মনে করতে পারেন শর্টকাট আসলে ভাই এটা শর্টকাট না এটা হচ্ছে লজি আপনি কত স্ট্রংলি চিন্তা করতে পারতেছেন এটার উপর ভিত্তি করে আপনার অঙ্কের উত্তর বার করার স্পিড বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা আর আমরা তো আপনাকে রেডিমেড ধরাই দিব তাই না এরকম যখন আপনি পঞ্চাশটা অঙ্ক করে দিব বিভিন্ন স্টাইলে তখন আপনি কি বিষয়টা সবগুলো সামারিটা পেয়ে যাবেন তখন আপনি শুধু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনার ওই চিন্তাটা যেটা মাথায় ইনপুট হলো ওইটা দিয়ে আপনি ইউজ করবেন দেখবেন পানির মতো সোজা হয়ে যাবে এই অনলাইনের যুগে যদি আপনি এগুলো কাজে না লাগান তাহলে আপনার লাখ লাখ কম্পিটিটর এগুলো কিন্তু ঘরে বসে কাজে লাগায় আপনার থেকে অনেক আগে চলে যাচ্ছে তো যারা সিরিয়াসলি নেবেন না তারা কিন্তু তার কম্পিটিটরের থেকে অনেক পিছায় থাকবেন ঠিক আছে এটা কিন্তু দেখেন কম্বাইন সেভেন ব্যাংক অফিসার কে আসে দুই সালের প্রশ্ন মানে কয়েকদিন আগের পরীক্ষার প্রশ্ন বলছে হোয়াট পার্সেন্ট অফ সেভেন হান্ড্রেড ইস টু দেখেন তো এবার ভাষাটা চেঞ্জ করে দিয়ে একটু আগে আমি যে বানাই বললাম প্রশ্নটা ওই রকম করে শেষে ইস দিছে না ইস মানে হয় হোয়াট পার্সেন্ট মানে পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্ট অফ মানে সেভেন্টি সাতশো এর তাহলে সাতশো এর বলছে তার মানে সাতশো নিচে টু পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে উপরে গুণন একশো শূন্য শূন্য কাটা সাত দিয়ে একুশকে কাটলে তিন হয় কিন্তু এখানে তো একুশ নাই এখানে তো দশমিক আছে একটা তাহলে একটু দশমিক বসায় দেই তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি অথবা শুধু পয়েন্ট থ্রি বললে হবে হ্যাঁ তাহলে বি হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে নয় নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে বি আচ্ছা আরও একটু প্র্যাকটিক্যালি ভাবেন যদি একুশ হইতো তাহলে দেখেন সাতশো টাকায় একুশ টাকা তার মানে একশো টাকায় তিন টাকা তাহলে তিন পার্সেন্ট বলতে পারতেন কিন্তু এটা তো একুশ না এটা তো টু পয়েন্ট ওয়ান লজিক্যালিও কিন্তু চিন্তা করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা দশ নম্বর কি বলছে দেখেন হোয়াট পার্সেন্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টোয়েন্টি হাউ মাস পার্সেন্ট ইজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অফ টোয়েন্টি ফাইভ দেখেন এগুলো কিন্তু সবগুলাই পার্সেন্টেজের খেলা ঠিক আছে আপনারা এখানে এগুলো পারবেন না আচ্ছা পারবেন কিন্তু তারপর আপনার করতে হবে আপনার মনে হবে যে আমি যেটা শিখে গেলাম আর এত কাহিনী কেন করি বা এটা যদি চিন্তা করেন তো বছরের পর বছর ধরে মানুষ ব্যাংক ম্যাথ প্র্যাকটিস যারা করে তারপরও ভুল করে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে ওরা কি একেবারে সবগুলোই নতুন নতুন বা কঠিন কঠিন জিনিস শেখে না আপনার অনেকগুলো শেখার পরেও আরও অনেক কিছু ভুলে যায় মানুষ এই কারণেই বেশি বেশি সংখ্যার ভেরিয়েশন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হয় ঠিক আছে এই জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আচ্ছা একটু মুখে মুখে করি হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এর ইস পয়েন্ট টু জিরো দেখেন এটা কিন্তু পরে অ্যান্সার ইস দেওয়া আছে তাহলে পঁচিশে পয়েন্ট টু এই পঁচিশটাকে যদি আমি চার গুণ করে একশো বানাই তাহলে একশোতে কত একশোতে পয়েন্ট এইট এই পয়েন্ট এইটে অ্যান্সার কারণ এটাও চার গুণ হবে সবগুলো লেখালেখি কাটাকাটি করতে হবে না কিছু কিছু সময় ডিজিটগুলো যখন সোজা দেওয়া থাকবে যখন আপনার মাথায় খেলবে তখন আপনি মুখে মুখে করে ফেলবেন এটাই তো হচ্ছে ইন্টারেস্টিং বিষয় তাই না আচ্ছা ওকে নেক্সট আসি এগারো নম্বর হাউ মাস পার্সেন্ট ইস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেখেন এখানে কিন্তু ইসটা পরে আছে এখানে ইসটা আগে আছে অফ টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশে সাড়ে সাত তাহলে এখানেও পঁচিশে পয়েন্ট টু পঁচিশে সাড়ে সাত তাহলে এটা চার গুণ করলে তো একশো হয় তাহলে এটাকে চার গুণ করলে কত হয় সাতের ডাবল সাড়ে সাতের ডাবল পনেরো পনেরো ডাবল হচ্ছে তিরিশ কিন্তু অনেকে আছে চার পাঁচা কুড়ি শূন্য হাতে করে দুই চার সাত আট হাজার দুই তিরিশ একঘর আগে দশমিক আছে এই জন্য এক না এইভাবে চিন্তা করার দরকার নাই দেখেন না দোকানদারা কিভাবে হিসাব করে একটা ডিমের দাম সাড়ে
এই ছোট ছোট কথাগুলোও কাজে লাগবে আপনারা হয়তো ওইভাবে বুঝতে পারবেন না কিন্তু কাজে লাগবে যাই হোক তিরিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এটা প্রশ্ন আছে সি তিরিশ পার্সেন্ট আচ্ছা এবং বিষয়গুলো তো খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমরা তো প্রত্যেক জীবনে আমরা এগুলো ইউজ করি তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সটে যাই বারো নম্বর কে বলছে হোয়াট পার্সেন্ট অফ নাম্বার ফ্রম ওয়ান টু এইটটি ইনক্লুসিভ হ্যাজ জিরো অর ফাইভ ইন দ্য ইউনিট ডিজিট এক থেকে আশি পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যা শেষে ইউনিট ডিজিটে জিরো অথবা ফাইভ আছে যেই সংখ্যাগুলার এগুলোর পার্সেন্টেজে কত এরকম কিন্তু বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমরা একটা করে দিই বাকিগুলো আপনারা সমন্বয় করে নেবেন ঠিক আছে তাহলে বারো নম্বরের অ্যান্সার কত বারো নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে এক থেকে আশি পর্যন্ত আশিটা সংখ্যা টোটাল তার মানে নিচে হচ্ছে আশি এখন আশিটার মধ্যে কয়টার শেষে জিরো আছে আর ফাইভ আছে শেষে জিরো আর ফাইভ আছে ইউনিট ডিজিটে তাই না তাহলে দেখেন এক থেকে দশ এগারো থেকে বিশ এরকম করে যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে একাত্তর থেকে আশি এরকম দশটা দশক আছে এইখানে কি আছে এইখানে ফাইভ আছে আর জিরো আছে তার মানে প্রত্যেকটাতে এই যে এইখানে পাঁচ দশ পনেরোর মধ্যে এই শেষের ইউনিট ডিজিটটা পাঁচ আর বিশের মধ্যে ইউনিট ডিজিটটা জিরো তাহলে এই রকম আটটি দশকে দুইটি করে মোট ষোলোটি সংখ্যা আছে যাদের শেষে জিরো আছে অথবা ফাইভ আছে তাহলে এখানে আশিতে ষোলো আশিতে ষোলো মানে তো পাঁচ ভাগের এক ভাগ তাই না পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানে কাটাকাটি করলে বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তেরো নম্বর কি বলছে হাফ ইস হোয়াট পার্সেন্ট অফ ওয়ান বাই থ্রি এখানে ফ্র্যাকশন দিয়ে আপনাকে ঘাবড়াই দিতে পারে তাই না আচ্ছা তো এই ফ্র্যাকশন দিয়ে দিলে কি নিয়ম চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না মূল থিমটা কি মূল থিমটা আছে অফ যার আগে আছে সেটা নিচে বসবে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি নিচে বসালাম আর ইজ যেটা বলবে সেটা হচ্ছে উপরে আর গুণন হচ্ছে একশো তাহলে এখানে আমরা দুই দিয়ে একশো কাটি পঞ্চাশ তাহলে উপরে পঞ্চাশ থাকলো এই ওয়ান বাই থ্রিটা উল্টায় যাবে উল্টায় গেলে কত হবে দেড়শো পার্সেন্ট তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দেড়শো পার্সেন্ট এটা মুখোমুখি করতে গেলে ঝামেলা হবে তা আমি লিখে করব কিন্তু লিখে করার সময় কোনটা নিচে কোনটা উপরে বসবে এটার মূল থিম কি অফ ওয়ান বাই থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এর আর হাফ ইস হাফ হয় তাহলে হাফটা উপরে ঠিক আছে ওকে আশা করি ক্লিয়ার চোদ্দ নম্বর কি বলছে হোয়াট পার্সেন্ট ইস থ্রি পার্সেন্ট অফ ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে ফাইভ পার্সেন্ট এর হোয়াট পার্সেন্ট ইস থ্রি পার্সেন্ট হোয়াট পার্সেন্ট ইস থ্রি পার্সেন্ট মানে কি দেখেন এটা তো আমরা লিখে করি তাহলে এই যে থ্রি পার্সেন্ট কিন্তু এটা অ্যান্সার ঠিক আছে আর ফাইভ পার্সেন্ট এর এক্স পার্সেন্ট ইকুয়াল টু থ্রি পার্সেন্ট মানে বিষয়টা হচ্ছে যে হোয়াট পার্সেন্ট ইজ বলছে তো ইজ না বলে যদি এখানে অফ বলতো থ্রি পার্সেন্ট অফ ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে হোয়াট পার্সেন্ট ইজ কত পার্সেন্ট হয় থ্রি পার্সেন্ট অফ ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্টের থ্রি পার্সেন্টটা একসাথে মিক্সার করলে কত পার্সেন্টের সমান হয় আচ্ছা তাহলে এটা আমরা দুই তিন ভাবে করতে পারি যেভাবে লিখছিলাম এইভাবে করতে ফাইভ পার্সেন্ট এর এক্স পার্সেন্ট সমান সমান থ্রি পার্সেন্ট তাহলে এই যে এখানে এক্স পার্সেন্ট আছে না এটা যদি ওই পাশে দিয়ে দেয় তাহলে থ্রি পার্সেন্ট আর ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করি পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ সংখ্যাটা এমনিতে কাটে দেওয়া যায় তাহলে এক সমান সমান এই পার্সেন্টেজটা ওয়ান বাই একশো এটা ওই পাশে যে গুণ হয়ে যাবে একশো তাহলে বিশ তিন বিশে ষাট পার্সেন্ট ঠিক আছে এই ডি হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট আর এইভাবে বলার কারণে অনেকের মানে প্র্যাকটিক্যালি থিঙ্কিং করা যাচ্ছে না তাদের জন্য আরও সহজ সব টেকনিক আছে সহজ টেকনিকটা হচ্ছে যে পাঁচ পার্সেন্ট সংখ্যাটার তুলনায় তিন পার্সেন্ট সংখ্যাটা শতকরা কত পার্সেন্ট তাহলে এটা আমরা একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখেন এখানে বিশ তিন বিশে ষাট পার্সেন্ট এটা বোঝার জন্য ভাষাটা আবার দেখেন হোয়াট পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট ইজ হয় থ্রি পার্সেন্ট অফ ফাইভ পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এর কত পার্সেন্ট তাহলে থ্রি পার্সেন্টটা ফাইভ পার্সেন্ট এর কত পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ বাড়ি করার নিয়মে বাড়ি করলাম ঠিক আছে